তাহলে ব্রাঞ্চের টিচারকে যদি আমরা পাঠিয়ে দিই তাহলে এই তারা খাতাটা দেখে রাখবেন ওকে একেবারে সহজ আমরা কি দিয়েছিলাম দিয়েছিলাম যে এনে এনে ওই যে কোনো অবস্থাতে যখন এরা বিক্রিয়া করবে তখন কি হবে এটা ডাইলুট এসিএল প্লাস এনে ওই যখন বিক্রিয়া করবে তাহলে লবণ জল উৎপন্ন হবে এনএসিএল প্লাস এস টু কারণ আমরা কি জানি যখন একটা অ্যাসিড এবং খার বিক্রিয়া করে তখন লবণ জল উৎপন্ন করে সেটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল জায়গাটা সেটা এটা হতে পারে অন্য কিছুর ক্ষেত্রেও হতে পারে তার বিষয়টা কি কতদিন পড়িয়েছিলাম অ্যাসিড প্লাস বেস রিয়াক্ট টু ফর্ম সল্ট প্লাস ওয়াটার ঠিক এটা কতদিনকে আমি বলেছিলাম ঠিক আছে তো এরকম ভাবে আমরা এটাকে করতে পারি তো আজকে আমরা আলোচনা করব বেস নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব বেস শূন্য হয়ে যাচ্ছে যেন কাজটাকে একটু ত্বরান্বিত করতে হবে যেন আমরা আর সময় নষ্ট করতে পারবো না আমাদেরকে পরস্পর এগোতে হবে সেটার জন্য আমরা যেটা বলছিলাম আজকে আমরা আলোচনা করব বেস নিয়ে তাহলে বেস নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে বেসলেস কথা বলে লাভ নেই বেসলেস কথা মানে যার কোনো বেস থাকে না তাকে বলে বেসলেস তার মানে এবার বেস মানে কি আরে নিয়ে আসেন আমরা সবসময় লেটেস্টটা পড়বো আরে নিয়ে আসের বক্তব্য আরে নিয়ে আসের বক্তব্য হচ্ছে যার মধ্যে ওইচ মাইনাস আছে তাকে বলা হচ্ছে বেসেস অর্থাৎ যারা ডিসোসিয়েট হয়ে ওইচ মাইনাস আয়ন দেয় তাদেরকে কি বলা হয় বেস বলা হয় যেমন আমরা বলেছিলাম যে অ্যাসিডের ক্ষেত্রে যারা ডিসোসিয়েট হয়ে কি আয়ন দেয় এইচ প্লাস আয়ন তাকে কি বলা হয় অ্যাসিড ঠিক আছে তো এরকম ভাবে আমরা এটাকে দেখব আচ্ছা এবার এই যে অল বেসেস এখানটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বেসেস আর অ্যালকালি এই জায়গাটা এই জায়গাটা পড়ার পরে আমরা সুন্দরভাবে এটাকে আলোচনা করব দেখো মোস্ট বেসেস আর ইনসলিবিল ইন ওয়াটার আবার সলিউবেল বেসেস আর অ্যালকালি তার মানে হুইচ বেসেস আর সলিউবেল ইন ওয়াটার আর অল অ্যালকালি আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট দ্য বেসেস হুইচ আর সলিউবেল ইন ওয়াটার আর অল অ্যালকালি বাংলাতে আসবে না তোমাদের ইংরাজিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা কিন্তু একটা বিষয় As you can see, the citric acid dissolves in water. Unlike acids, most of the bases are insoluble in water. The bases that are soluble in water are called alkalis. The famous alkalis are sodium hydroxide, potassium hydroxide and ammonium hydroxide. In some textbooks, you might also find calcium hydroxide and magnesium hydroxide in the alkali list but in some textbooks they are marked as bases the reason is the solubility of calcium hydroxide is much lower compared to sodium and potassium hydroxide and magnesium hydroxide is only partially soluble in water salts are of two types okay uh it has a job again amra mono charakta gini samadha jana dhortar এটা তোমাদের বইতে থাক বা না থাক কাজে লাগবে মানুষের মধ্যে যেরকম তোমাদের মধ্যে সবল ছাত্র দুর্বল ছাত্র আছে যদি বা দুর্বল ছাত্র বলে কিছু হয় না দুর্বল শিক্ষক হয় শিক্ষক যদি সঠিক ভাবে বোঝাতে পারেন তাহলে সবল দুর্বল হয়ে যায় তবুও শক্তিশালী হয় সবল আর দুর্বল হয় অ্যানিমিয়া রক্ত কমে গেছে করোনার সময় খুব হচ্ছে তো সেরকম ভাবে অ্যাসিড আর বেসেসও দু রকম ভাগ হয় একটাকে বলছি আমরা স্ট্রং অ্যাসিড একটাকে বলছি উইক অ্যাসিড এই উইকের বানানটা কিন্তু সপ্তাহের উইক নয় ডাব্লু ডাবল ই কে উইক মানে সপ্তাহ আর ডাব্লু ই এ কে উইক মানে হচ্ছে দুর্বল স্ট্রং অ্যাসিড উইক অ্যাসিড যারা প্রথম প্রথম ইংরাজি টার্ম গুলো উচ্চারণ করছো তারা আমার সাথে সাথে উচ্চারণ করবে তাহলে ক্লিয়ার হবে 
নালে ডাইলুট শব্দটা উচ্চারণ করতে ডিলিট হবে না ডাইলুট বুঝতে পারবে না তাহলে তাহলে ট্রান্সফার দেখবে ডিলিট হয়ে গেছে তো স্ট্রং অ্যাসিড আর উইক অ্যাসিড ওকে তাহলে এখন স্ট্রং অ্যাসিড আমরা কাদেরকে বলবো আর উইক অ্যাসিড আমরা কাদেরকে বলবো তার মানে যারা বেশি বেশি করে এইচ প্লাস আয়ন দেবে তারা হচ্ছে স্ট্রং অ্যাসিড আর যারা কম কম করে দেবে তারা হচ্ছে কি উইক অ্যাসিড তাহলে স্ট্রং অ্যাসিড আর উইক অ্যাসিডের বিষয়টা কি চলো এবার আমরা দেখি তাহলে স্ট্রং অ্যাসিড আমার সাথে সাথে লিখবে ডোন্ট রিপিট অ্যান্ড অ্যাসিড হুইচ ইস কমপ্লিটলি আয়নাইজড কমপ্লিটলি আয়নাইজড ইন ওয়াটার অ্যান্ড দাস produces a large amount of hydrogen ions is called a strong acid for example hcl aqueous hcl dissociate then we get h plus aqueous plus cl minus aqueous okay so an acid which is completely ionized in water and thus produces a large amount of hydrogen ions is called a strong acid so the large amount of hydrogen ions is called a strong acid ever আমরা যদি উল্টোটা করি অর্থাৎ স্ট্রং মানে আমি বলছি উইক অ্যাসিড যদি করি তাহলে দেখো এইখান থেকে কিন্তু এইটার ডেফিনেশনটা আমরা পেয়ে যাব কিরকম ভাবে এখান থেকে ডেফিনেশনটা পাবো তাহলে এবার আমরা বলছি উইক অ্যাসিড উইক অ্যাসিড যখন বলছি তখন তাহলে একটু উইক হলুদ কালার দিয়ে লিখি an acid dekho ekebare same songa ta dekho an acid which is completely chilo completely jaygay amra likhbo partially ar bad baki tale ekhane large chilo large er jaygay likhbo small amount bad baki sob ek ar strong jay likhbo weak acid tale an acid which is partially mane anshik bhabe biyojito hoy ionized in water dekho bad baki ja ache tai copy paste korchi and thus produces ki produces large hobe na small hobe sabana large hobe na small hobe sabnam tale an acid which is partially ionized in water and thus produces a small amount of hydrogen ion is called a weak acid okay tara ekta udaharan dicchi ch3coh aqueous এটাকে আমরা যখন উভমুখী চিহ্ন বলে এটাকে দিলাম তাহলে ডাবল আরো পয়েন্টিং করছে কি মা দিক থেকেও ডান দিকে আমরা যেতে পারি আবার ডান দিক থেকে মা দিকেও আমরা আসতে পারি ঠিক আছে এই পর্যন্ত একই রকম ভাবে এটা তোমাদের বাড়ির কাজ থাকবে আমি তোমাদের স্ট্রং বেসিস আর উইক বেস লিখতে বলবো তাহলে পার্থক্যটা কোন জায়গাটা হবে এইখানটা পার্থক্য হবে এই যে পার্সিয়ালি আর স্মল অ্যামাউন্ট ঠিক আছে তাহলে তখন কি হবে তখন বেসের ক্ষেত্রে কি হবে বেসের ক্ষেত্রে হবে ওইচ মাইনাস যখন উৎপন্ন হচ্ছে তখন আমরা তখন বলবো যে আচ্ছা ওইচ মাইনাস যখন উৎপন্ন হচ্ছে তখন সেটা হচ্ছে বেস আর এক্ষেত্রে যখন হচ্ছে ওইচ মাইনাস উৎপন্ন হচ্ছে না তখন তাকে আমরা বলবো অ্যাসিড 
ঠিক আছে যার যতটা লেখা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ না লেখা হলে সুহার আল্লাহ কারণ আমি বলে দিয়েছি দুটো কথাকে দুটো টার্মকে যদি আমরা রিপ্লেস করি তাহলেই কিন্তু আমাদের বিষয়টা হয়ে যাচ্ছে সুতরাং চাপের কিছু নেই ওকে দুটো লেখাকে আমাদের রিপ্লেস করলেই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে এবার আমরা পরেরটাতে যাচ্ছি নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি দেখো এই ধরনের আরো উদাহরণ আছে এইস টু সিও থ্রি আছে আর আরো কিছু উদাহরণ আমি তোমাদের দিয়ে দিই তাহলে আরো এক্সাম্পেল আমরা কি কি লিখতে পারি এখান থেকে আরো এক্সাম্পেল আমরা লিখতে পারি কার্বনিক অ্যাসিড আর কি লিখতে পারি সালফিউরাস অ্যাসিড ঠিক আছে আর এখানে তো আমাদের হাজার একটা উদাহরণ আছে মানে উদাহরণের তো মানে ভুড়ি ভুড়ি আছে এস টু এস ফোর আছে এইচ এন থ্রি আছে এরকম প্রচুর উদাহরণ আছে এইচ এফ আছে এগুলো হচ্ছে তীব্র অ্যাসিডের উদাহরণ ঠিক আছে এবার আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট হাতে আর দেরি না করে নেক্সট হাতে হচ্ছে কি যে আমরা নেক্সট করছি বেসেস তাহলে বেস কাকে বলে বেসেস কাকে বলে তাহলে আমরা আগে অনেক কিছু পড়েছি ওই মানে এখন আমরা যেটা বক্তব্য যা কিছু আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে যে আরে নিয়ে আসে তত্ত্ব অনুযায়ী বেস কাকে বলে এটাকে আমরা সবসময় পড়ব তাহলে আরে নিয়ে আসে তত্ত্ব অনুযায়ী বেস কাকে বলে আরে নিয়ে আসে তত্ত্ব হচ্ছে যেটা কিনা ডিসোসিয়েট করবে ডিসোসিয়েট করে কি উৎপন্ন করবে ওইচ মাইনাস উৎপন্ন করবে যেটা তোমাদের বইতেও লেখা আছে দেখবে পেজ নাম্বার নাইনটি সেভেনে লেখা আছে সেটাকে বলা হচ্ছে বেসেস ঠিক আছে তাহলে আমি লিখছি যে কাকে বলে বেস ইজ ডিফাইন্ড এত কিছু না লিখে আমি সহজ করে দিই ব্যাপারটাকে তোমাদের বইতে শশীবাবু ঘাসকে বলে তৃণ এরকম ভাবে লেখা আছে সহজ করে লেখো আর কম্পাউন্ড ডিজলভ ইন ওয়াটার কম্পাউন্ড হয়ে dissolved in water to produce hydroxyl ions as only an ion is called তাহলে বলা হচ্ছে একটি যৌগ যখন জলের মধ্যে উভিত হয় তাহলে বেস যখন হচ্ছে তখন বেসের মধ্যে কিন্তু স্ট্রং বেস আর উইক বেস থাকবে তাহলে সেটা আমি আগে বলে দিই স্ট্রং বেস আর উইক বেস তোমরা বাড়িতে লিখবে এটা তোমরা বাড়ি থেকে আমাকে লিখে দেখাবে যে এই যে বেস বলছি স্ট্রং বেস কাকে বলে আর উইক বেস কাকে বলে একেবারে সেম তখন এখানটা কি হয়ে যাবে পার্থক্যটা কি হবে পার্থক্যটা হচ্ছে স্ট্রং বেস আর উইক বেসের ক্ষেত্রে ওখানে এইচ প্লাস আইন উৎপন্ন হয়েছিল এখানে হবে ওইচ মাইনাস আইন উৎপন্ন হবে পার্থক্যটা বুঝতে পারবে
a base which is partially ionized in water and thus produces a small amount of hydroxyl ion, ion, ion are called weak bases but is called weak base okay aisa sardar hat tola ki dorkar bolo sir hello ami bhalo kore apnake abe shunte pacchi na khub as produce the small amount of oh minus ion is called a weak base thik ache cholo ar shomoy nashto kora jabe na tale strong base er kichu udaharan ami diye dite pari strong base er udaharan hocche koh potassium hydroxide naoh eigulo hocche strong base er udaharan ar weak base er udaharan चले जा सब बस समस्या अनेक मन समस्या आगे समस्या दूर करी क्वेश्चनि बेसिस but all bases are not alkalis are not alkalis explain नय खारकाली सलिबिल इन वाटर इज कल्ड एन एलकाल A base which is soluble in water is called an alkali. That means there are some bases which are not soluble in water. They cannot be called as alkali, right? That means it is our liquid. Now that we have written, we have to write it. बेस अच्छा सेपरेट पार्ट हिसाब से लेखल ठीक है 
এটা উদাহরণ কি হবে এই ধরন হবে এন এ ওইচ কে ওইচ এগুলো হচ্ছে ডান কালি উদাহরণ এবার আমরা এর আনসারটা লেখাচ্ছি বেস মে অর মে নট বি সলিউবেল ইন ওয়াটার but <coughs> only water soluble bases are called alkalis so all alkalis are bases but all bases are not alkalis okay for example in it wo is a base which dissolve in water to produce any which okay on the other hand on the other hand feoh3 aluminium hydroxide are insoluble in water সলিবল ইন ওয়াটার ঠিক সো এবার তোমরা অ্যান্সারটা লিখবে সো উই ক্যান সে সো বলে আমি ডট ডট দিয়ে দিলাম যে অল অ্যালকালিস আর বেসেস বাট অল বেসেস আর নট অ্যালকালিস ওকে দুটো খালি উদাহরণ দিয়ে দিতে হবে যে বেস আমরা যাকে বলছি জলের মধ্যে দ্রবিত হচ্ছে আর যেগুলো কিছু উদাহরণ আছে যেগুলো জলের মধ্যে দ্রবিত হয় না কিন্তু তারা বেস ঠিক আছে অন দা আদার হ্যান্ড বেসেস লাইক এখানে একটু উদাহরণ এখানে একটু লিখে দিতে হবে বেসেস লাইক হ্যাঁ এখানে আমি একটু লিখে দিই তোমাদের দাঁড়াও অন দা আদার হ্যান্ড এখানটা একটু লিখে দাও বেসেস লাইক বেসেস লাইক এফ ইউ এইচ হোল থ্রি অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এই ধরনের জিঙ্ক হাইড্রোক্সাইড আর ইনসলিবল ওয়াটার সো উই ক্যান সে অল অ্যালকালিস আর বেসেস বাট অল বেসেস আর নট অ্যালকালিস ফারুক মানে হচ্ছে যারা জলের মধ্যে যারা জলের মধ্যে দ্রবিত হয় ওইচ মাইনা সায়ন দেয় ঠিক আছে কিন্তু কিছু কিছু পদার্থ আছে যে যারা এদের মধ্যে যে সমস্ত ক্ষারক জলে দ্রবীভূত হয় তাদেরকে আমরা বলি অ্যালকালিস তাদের আমরা বলি অ্যালকালিস অর্থাৎ ক্ষার অর্থাৎ খাত বুঝতে পারছো এবার যারা যারা জলে দ্রবীভূত হয় না কিন্তু তারা অ্যাসিডের সঙ্গে বিয়াকশন করে লবণ জল উৎপন্ন করে তার মানে তারা কি তারা তো খারক কিন্তু যেহেতু জলে দ্রবীভূত হয় না সে না তারা খার নয় বাস এটাই বললাম বুঝতে পেরেছি না পারিনি যে সমস্ত বেস মানে হচ্ছে খারো তাহলে সবই হচ্ছে খারো ছোটবেলা পড়েছিলাম সব ব্যাস যা কিন্তু সব যা ব্যাস নয় কারণ কেন্দ্রগামী যে সরল লেখা সেটাই হচ্ছে একমাত্র আমরা বলবো ব্যাস কিন্তু আমরা যেখানে খুশি পরিধি দুটো বিন্দুকে আমরা যদি কানেক্ট করি তাহলে যা বলা যাবে ঠিক একই রকম ভাবে যে সমস্ত খারো জলে দ্রবীভূত হয় তাদেরকে বলে খার 
কিন্তু সব খারাপ জলের দ্রব্য বিধ হয় না যেমন এপিএইচডিএল এল ও এসডি সেজন্য এগুলো খারাপ হওয়া সত্ত্বেও খান নয় বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ স্যার শিওর তো ঠিক আছে হ্যাঁ স্যার এবার বুঝতে পেরেছি সব নাম বলো স্যার বলছিলাম যে বেস মে অর মে নট ক্লিন স্যার বেস মে লিখেছ ওটা আলোচনা হবে ইনশাল্লাহ